Oh, here we are. Uh, I'm happy we're starting with the desert. Uh, we had no desert in Just Cause 3. Indeed, something that uh, player lamented was uh, that there was not enough variety and feeling of discovery. So we really push on that. And now we got a desert, but we also have a rainforest, uh, an alpine region, and grasslands. 早速まあこれまあ舞台のソリスの中なんですけれども、まずはこの砂漠から今始めていますそしてまあ前回には砂漠なかったんですけれども、今回あのいろんなこの天候じゃだけじゃなくてあのいろんなあの地域を追加している
で今設定したモッドはですねまず、えー、風船を破壊不能に設定した破壊不能無敵風船です<笑>すごいっすねそして10メートルまでしか浮上しないように設定した上でそんなことブースターを必ず垂直にではなくあの平行に飛ぶように設定しています上だけじゃなくて横に移動できるってことですね、はい、めちゃくちゃ打ってる<笑><笑>まあこれでまあ空飛ぶ戦車の完成っていうところです初めて見たけど<笑>これはみんなね子供が夢見る空飛ぶ戦車ですね。おいやどうだ。It's my dream。マイドリーム。ドリームまあまさにもう子供の夢じゃなくて僕の夢でもあります。<笑><笑><笑>実現したんですね。<笑> so what you see there is a front line. It's your army against the black hand. You have this front line concentrating to the game and tells you about the progress、uh, that you've made. で今は実はあの下の方ではリコが率いる反乱軍政府に反乱している軍とえブラックハンドと呼ばれるまあ敵組織の戦いを今まあ戦車で援護してあげたという形ですね、はい、ミッションの中の一つだったはい。We just changed the environment now we are in the rainforest looks quite different and we are playing a little bit with wind、uh, wind is、uh, an important component of the game and、uh, In any other game, wind would just be something like eh. But in a game where you are almost always either in parachute or wingsuit,、uh, it becomes a way to have gameplay out of thin air. 今回はあのまあ砂漠から打って変わって今熱帯雨林の方の地域なんですけれども最初にあのレーダーを飛ばしたのはあのウィンドガンと呼ばれる風を飛ばす銃なんですけれどもそしてあのまあ他のゲームですとこう風っていうのがこうちょっと木が揺れたりとか草が揺れたりする程度のエフェクトなんですけれどもジャストコーズにおいてはそれが一つの大きなゲームプレイの要素になって変わってきてます。あーすげー今この下からこう出ているのも気候操作をしているこう風を作っている装置なんですよね、はいはいはい、だから上昇してたんですねはいそういうことですおおそう That was the first one the first thing the second thing、uh, we wanted for extreme weather to be challenging because you know if there is a tornado or big lightning and、uh, nothing happened I just feel like plastic but we also wanted uh, uh, for the player who understand how it work to be able to use them for his advantage まずまあこういった劇的な天候の変化によってただ天気が見た目変わるだけじゃなくてまあプレイヤーにちょっとしたこうチャレンジをもたらすべきだと考えていますとただ、その中でもそういった過酷な環境の中でもジャストコーズらしさの,そのいろんなこうプレイヤーが探索していろいろ試してもらいたいのであのそういったところを今からお見せしたいと思います。わかりましたた、uh, We made this possible with the lining with a simple rule. A lining i s always going to hit either the highest character or the highest vehicle on the screen. なので、えー、この雷に関してはですね、はいえー、ジャストコズフォーの中の雷は一つのルールがありまして、はい、必ず一番高いところに落ちるあなのでリコが一番高い場合は例えばこうやって飛んでいる時は、はい、リコに落ちてしまいます危ない !Unless there is a lining rod Indeed here we are in a part of a mission where what you have to do you have to raise these three lightning rods so that the area becomes safe again、uh, for you and your army ただその一つの例外が今あの立てた飛来心を立てる、はいはいはいことで雷はそちらに行ってくれるようになります。No. まあ距離的に近ければ。はい。Yeah, now when you see those、uh, little electricity there, that means that、uh, either Rico or another character may be hit、uh, by a lining. It will be hit by a lining、uh, if in the moment the lining comes, it's the highest on the screen. で今こうリコが飛んでいる中で背中の方でこうパチパチとこう発電しているエフェクトが出ていると思うんですけれども、それはあの雷が来るよっていう意味なので。その時は例えばちょっと自分の位置を低くしたりだとか、はいまあ、屋根の下に避難したりだとかそういったことをあの行動を取る必要があります。はい、so this means that if you are wing sweeping around おーおーおーand you are the highest thing on the screen, you know,、uh, you better find a repair or send somebody higher than you. なのでまあこういったエフェクトが出てきた時に自分が一番高いと必ず雷に打たれてしまうので。あのちょっと工夫することでただ逆にそれを利用することもできるんです。Now we just seeing drones. Drones are a new addition to the game. で今こう今回実はまあ最初からドローンも敵として出てくるようになっているんですけれども。うん、And the chopper was actually down by a lining. で今ヘリコプターは実は雷で今破壊されたんですけれども。えー、そうなんだ。わざと雷が来るタイミングに合わせて。自らを、えー、ヘリコプターの下に行ったことで、はい、雷はリコじゃなくてヘリコプターに当たったっていう。うわあ飛んでる
<笑>予約受付中ですよ、はいえー、こちらまず PS4 版の、えー、パッケージ版の特典といたしまして、はいえー、Amazon さんとゲオさんで、うんえー、それぞれ用意させていただいてます Amazon さんがこのレネゲードパックそして、えー、ゲオさんがネオンレーサーパックなんですけれども,も,も。えー、まあちょっとしたビークル乗り物車が手に入ったりとか、はい、ちょっと特殊なデザインのウィングスーツとかパラシュートが手に入るようになっていますかっこいいそして続いてこちらこちらですね、まあ、デジタル版ダウンロード版なんですけれどもこちらにもですね、うん、早期購入特典を、えー、用意しておりましてこちらデスストーカースコーピオンパックこちらもですね、えー、アサルトライフルとか、えー、車とか、えー、バギーですかねそしてまあウィングスーツパラシュートが手に入るようになっています。いいねそしてさらにさらにさらに次が次がまだまだある、はい、こちらがですねデジタル通常版、まあ、今予約受付中なんですけれども、まあ、こちらがゲーム本編と、えー、今お伝えした早期購入特典のデスストーカースコーピオンパックが入っておりますなるほどそしてえー、こちらがデジタルデラックスエディション、えー、こちらゲーム本編とさらにブラックハンドパックという、うんえー、デジタルデラックスのみ,に、えー、のみというデジタルデラックスの特典が一つついてきますそしてもちろん早期購入特典のデスストーカースコーピオンパックそしてさらに今予約いただくことで24時間アーリーアクセス一日早くプレイ開始ができる特典もついてきますいです、ねはいはい、そしてさらにさらにまだある、えー、こちらが、えー、もう全部盛り全部盛り,全部盛りゴールドエディション、はい、こちらがですねゲーム本編そしてデジタルデラックス特典にもあったブラックハンドパックそしてゴールドエディションにしかない、えーうん、黄金の武器やパラシュートが手に入るゴールデンギアパックそしてほうほう、えー、今後、えー、発売される、D、DLC も含まれるシーズンパス、うん、そして早期購入特典のデスストーカースコーピオンパックそしてこちらも予約していただくことで。あ24時間のアーリーアクセス券がついています。